welcome everyone to our youtube channel today i will be going to describe you the fundamental basics of vav system means variable air volume system actually this is the system in which we can vary the volume of air keeping the temperature constant and it is based on the depends upon on the cfm of the air so generally আমাদের যে টপিকটা হয়েছে আজকে এটা হচ্ছে ভিএভি সিস্টেম ভেরিয়েবল এয়ার ভলিউম যেটা কনস্ট্যান্ট এয়ার ভলিউমের আপগ্রেড ভার্সান তো ভিএভি সিস্টেম জেনারেলি আমরা ইউজ করি ডাক্টিং ওয়ার্কে তো যেখানে আমার ডিফারেন্ট ডাক্টিং ওয়ার্কে আমার একসঙ্গে হয়তো বা অনেকগুলো বিল্ডিংকে বা অনেকগুলো রুমকে যদি আমায় এয়ার কন্ডিশনিং করতে হয় সেখানে আমরা ভিএভি ইউজ করি তো অ্যাকচুয়ালি এই ভিএভি জিনিসটা কি ভিএভি ইজ এ সিট মেটাল বক্স ইজ এ টাইপ অফ সিট মেটাল বক্স যেটা মধ্যে কম্পোনেন্ট রয়েছে কি কি কম্পোনেন্ট রয়েছে একটা ড্যাম্পার আছে একটা ভেলোসিটি ফ্লো বা ভেলোসিটি অফ এয়ার মাপার একটা ডিভাইস রয়েছে এবং যার মধ্যে একটা অ্যাকচুয়েটার রয়েছে এবং অ্যাকচুয়েটার এবং থার্মোস্টেটের সঙ্গে তার কানেকশান করার জন্য ওয়ারিং রয়েছে তো এই অ্যাকচুয়েটার এবং ড্যাম্পার এবং ভেলোসিটি মাপার জন্য বা এয়ারের ভেলোসিটি কন্ট্রোল করার জন্য যে জিনিসগুলো ভিএভিতে ইউজ করা হয় তো সেই জিনিসগুলো আগে আমরা দেখব জেনারেলি ভিএভি একটা বক্সের মতো হয় এখানে এই ছবিতে যদি দেখতে পাচ্ছ আমি ক্লিয়ারলি এটা এখানে বোঝাতে পারছি না তার ক্রস সেকশানটা আমি এখানে এঁকেছি তো ভিএভি জেনারেলি একটা বক্সের মতো হয় সেই বক্সের মধ্যে দিয়ে যখন এয়ারটা যে এজি ইউনিট হোক বা এফসিইউ ইউনিট হোক সেই ইউনিট থেকে যখন এয়ারটার মধ্যে ঢোকে তখন সে কি করে এয়ারের ভলিউমকে কন্ট্রোল করে তো এই পার্টটাকে আমি এখানে এঁকেছি যেটা আমরা এখানে বুঝব জেনারেলি এই ভিএভি বক্সটার মধ্যে কি থাকে তো তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ এই ভিএভি বক্সের মধ্যে ফার্স্ট এখানে একটা দেখছো ভেলোসিটি ফ্লো গ্রিড ভেলোসিটি ফ্লো গ্রিড মানে আমার এয়ারের যে ভেলোসিটি রয়েছে বা সেটা আমরা মাপি কিসে সিএফএম কিউবিক ফিট পার মিনিট এই সিএফএমে আমরা এয়ারের ভেলোসিটি মাপি তো আমার এক্স্যাক্ট আমি যতটা ডিজায়ার এয়ার ভেলোসিটি আমি চাই সেই এয়ার ভেলোসিটিটা আমার আসছে কি না সেটা দেখবে আমার এই ভেলোসিটি ফ্লো গ্রিড এরপরে রয়েছে কি ড্যাম্পার এই এই ভিএভি বক্সের মধ্যে আরেকটা জিনিস হচ্ছে কি ড্যাম্পার এই ড্যাম্পারতে এখানে ওভাল শেপের ড্যাম্পার দেখানো হয়েছে নেক্সট আসছে এখানে একটা হচ্ছে অ্যাকচুয়েটার এই অ্যাকচুয়েটারের সঙ্গে ড্যাম্পারের কানেকশান রয়েছে একটা সাফটের দ্বারা এটাকে এটাকে বলা হয় সাফট এই সাফটা তোমার মুভ করতে পারে সাফটা ড্যাম্পারকে মুভ করাতে পারে রোটেট করাতে পারে তো এটা হচ্ছে আমার অ্যাকচুয়েটারের কন্ট্রোলিং সিস্টেমটা এবং এই অ্যাকচুয়েটারের সঙ্গে আমার লাগানো রয়েছে একটা থার্মোস্টেট এই থার্মোস্টেটটা এটা হচ্ছে ওয়াল থার্মোস্টেট ঠিক আছে তো জেনারেলি এদের ফাংশান কি এই ভিএভি বক্সে যখন আমার এয়ারের ভলিউম বা একটা ভলিউম অফ এয়ার যখন এজি ইউনিট থেকে আসে বা এফসিইউ ইউনিট থেকে আসে তখন এই ভিএভির মধ্যে ফার্স্ট ফ্রেশ এয়ারটা ইনটেক করা হয় ফ্রেশ এয়ারটা যেটা ইনটেক করলো তার সিএফএমটা সঠিক আছে কি না সেটা দেখে কি এই ভেলোসিটি ফ্লো গ্রিড এরপরে এটাকে আমার পাঠানো হয় এই ড্যাম্পারের ওপর দিয়ে যেটা আমার ফ্রেশ এয়ারের সাপ্লাই করা হয় রুমের মধ্যে ড্যাম্পারের ফাংশান কি ড্যাম্পারের ফাংশান হচ্ছে এটা কন্ট্রোল করে ভলিউম অফ এয়ারকে এখন সাপোজ ধরে নাও আমার যে রুমটা রয়েছে সেই রুমটার মধ্যে আমার সাপোজ থাউজেন্ড সিএফএম এর এয়ার লাগবে থাউজেন্ড কিউবিক ফিট পার মিনিট ভেলোসিটির এয়ার লাগবে এবং তাহলে একটু বেশি ভলিউমের এয়ার লাগবে তো আমার যে টেম্পারেচারটা রিচ করার জন্য আমার ধরো টোয়েন্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আমি সেট করে রেখেছি রুমে তো সেই টোয়েন্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পৌঁছানোর জন্য আমার থাউজেন্ড সিএফএম এর এয়ার দরকার তো তখন কি হবে তখন এই যে ড্যাম্পারটা রয়েছে এই ড্যাম্পারটা ফুললি ওপেন থাকবে ধরে নাও এটা ওয়ান এইটটি ডিগ্রি এটা পুরোটা ঘুরে যাবে এই যে ডটেড লাইন দিয়ে দেখছো এই ডটেড লাইনটা বোঝাচ্ছে যে আমার ড্যাম্পারটা রোটেট করছে তো কে রোটেট করাবে এই ড্যাম্পারটাকে ড্যাম্পারটাকে রোটেট করাবে এই সাফটা যেটা অ্যাকচুয়েটারের সময় কানেক্টেড আছে এই অ্যাকচুয়েটার আবার কি করে সেন্স করবে যে আমার এই ডাব ড্যাম্পারটাকে কতটা খুলতে হবে বা কতটা ক্লোজ করতে হবে সেটা ডিপেন্ড করবে অন দ্য ওয়াল থার্মোস্টেট অফ দ্য রুম এই যে ওয়াল থার্মোস্টেটটা দেখতে পাচ্ছ এটা আমার রুমের ওয়ালের মধ্যে লাগানো থাকে বা কখনো কখনো এখন লেটেস্ট টেকনোলজিতে থার্মিস্টার চলে এসছে তো এই থার্মোস্টেট কি করবে থার্মোস্টেট তোমার রুমের এয়ারটাকে সেন্স করবে রুমের এয়ারটা যদি তোমার ডিজায়ার টেম্পারেচারে পৌঁছে যায় যদি তোমার ডিজায়ার টেম্পারেচার সাপোজ টোয়েন্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তুমি সেট করে রেখেছো টোয়েন্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে যদি পৌঁছে যায় তখন সে কি করবে তখন সে অ্যাকচুয়েটারকে খবর দেবে 
অ্যাকচুয়েটারের মধ্যে খবর গেলে অ্যাকচুয়েটার এবার কি করবে তাহলে আমার ডিজায়ার টেম্পারেচারে পৌঁছে গেছে আমার থাউজেন্ড সি এফ এম এয়ারের দরকার নেই সেই সেই ভলিউমের এয়ার বা সেই ভেলোসিটিতে যে এয়ারটা আসছে সেই ভলিউম অফ এয়ার আমার দরকার নেই তখন অ্যাকচুয়েটার কি করবে এই সাপটাকে রোটেট করাবে যে ড্যাম্পারটা ওয়ান এইটটি ডিগ্রি পজিশনে ছিল ফুললি ওপেন ছিল এখন সেই ড্যাম্পারটা কি হবে আস্তে আস্তে রোটেট করে এটা ক্লোজ পজিশনে আসবে যদি পুরোপুরি ক্লোজও না আসে ধরে নাও এই পজিশনে চলে আসবে এই পয়সা নিয়ে এলো মানে আমার ধরো এখনও রিচ হয়নি টোয়েন্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড যখন পুরোপুরি টোয়েন্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড রিচ হয়ে যাবে তখন এটা ফুললি ক্লোজড হয়ে যাবে তো ইন ক্লোজড পজিশান ফুললি ক্লোজড হয়ে যাবে মানে কি এবার এখান থেকে যে এয়ারটা আসছে সেই এয়ারটা আর আমার রুমের মধ্যে ঢুকতে পারবে না এই ড্যাম্পার কি করলো তার রাস্তাটাকে বন্ধ করে দিল ঠিক আছে কিনা এবার যখন আমার টেম্পারেচার এখানে আস্তে আস্তে বাড়তে থাকলো টোয়েন্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি টু ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হলো তখন থার্মোস্টেট কী করলো আমার অ্যাকচুয়েটারকে খবর দিল অ্যাকচুয়েটার আবার কি করলো আমার এই সাফটের দ্বারা তাকে ওপেন করলো ড্যাম্পারটাকে ওপেন করলো আস্তে আস্তে ওপেন হলো আস্তে আস্তে ওপেন হওয়াতে আমার যে এয়ারটা আসছিলো সেই এয়ারটা এখন বাধা না পেয়ে আমার দরজাটা আস্তে আস্তে খুললো ড্যাম্পারের যে রাস্তাটা বন্ধ করে রেখেছিলো সেই রাস্তাটা আস্তে আস্তে খোলাতে আমার এয়ারটা ইজিলি রুমের মধ্যে ঢুকতে পারলো তো যদি আমার বেশি টেম্পারেচার বেড়ে যায় তখন এটা কি হবে অ্যাকচুয়েটার কি করবে ড্যাম্পারকে ফুললি ওপেন করে দেবে আর যদি আমার অল্প টেম্পারেচার ডাউন হয় তাহলে ড্যাম্পার অ্যাকচুয়েটার কি করবে ড্যাম্পারকে অল্প ওপেন করবে তো জেনারেলি এটা হচ্ছে অটোমেটেড কন্ট্রোল অটোমেটিক্যালি কন্ট্রোল হচ্ছে এই সিস্টেমটা বাট ইট ডিপেন্ডস অন ইয়োর টেম্পারেচার সেটিং তো তুমি যদি আরও টেম্পারেচার কমাতে চাও সাপো সিক্সটিন ডিগ্রি বা টোয়েন্টি থ্রি ডিগ্রি সেন্টি সিক্সটিন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত যদি করতে চাও তাহলে এই ট্যাম্পারটা আরও ওপেন থাকবে যতক্ষণ না সিক্সটিন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড রিচ হচ্ছে সেম এয়ার এয়ারের ভলিউম আসতে থাকবে এবং সেম সি এফ এম আসতে থাকবে যখন রিচ করে যাবে এই ট্যাম্পারটাকে অ্যাকচুয়েটার কী করবে বন্ধ করে বোঝা গেল কি না তো অ্যাকচুয়েটারের কাজ হচ্ছে ড্যাম্পারকে অপারেট করা সেটাকে ফুললি ওপেন করা বা পার্সিয়ালি ওপেন করা বা ক্লোজ করা বা ফুললি ক্লোজ করা পার্সিয়ালি ক্লোজ বা ফুললি ক্লোজ করা তো ড্যাম্পারের ওপেন ওপেনিং এবং ক্লোজিংয়ের ওপর ডিপেন্ড করবে আমার রুমের মধ্যে এয়ারের ভলিউম কতটা আসবে বা রুমের মধ্যে এয়ারের সি এফ এম কতটা স্পিডে আসবে ঠিক আছে কি না তো এটা ছিল আমার নর্মালি যে অ্যাকচুয়েট মানে ভি এভি বক্সের মধ্যে যে কম্পোনেন্টগুলো রয়েছে এখন যখন এই ড্যাম্পারটা বন্ধ হয়ে যাবে সাপোজ আমার ড্যাম্পারটা বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু আমার এফ সি ইউনিট বা এই জি ইউনিট চলছে মানে কি সেখান থেকে আমার ব্লোয়ার কি করছে হাওয়াটাকে ঠেলছে ব্লোয়ার কিন্তু হাওয়া পাঠাচ্ছে কিন্তু আমার রুমের মধ্যে আসছে না তার কারণ কি আমার টেম্পারেচার রিচ হয়ে গেছে অ্যাকচুয়েটার কি করেছে ড্যাম্পারকে ক্লোজ করে দিয়েছে তাহলে এখন রুমের মধ্যে এয়ার পৌঁছাচ্ছে না তো এয়ার এসে কী করছে ড্যাম্পারকে ধাক্কা মারছে ধাক্কা মারতে কী হচ্ছে আমার এয়ারটা পৌঁছাতে পারছে না তাহলে কি হবে আমি কি সেম ভলিউম অফ এয়ারই কন্টিনিউয়াস পাঠাতে থাকব যতক্ষণ না আমার টেম্পারেচার রুমে বাড়ছে তো না সেটা করলে কি হবে সেটা করলে আমার পাওয়ার কনজামশান বেশি হবে আমার ডাক্টিংয়ের মধ্যে যে এয়ারের যে ভেলোসিটি সেটা যদি রুমের মধ্যে না আসতে পারে তাই ডাক্টিংয়ের মধ্যে একটা ভেলোসিটি প্রেশার এবং স্ট্যাটিক প্রেশার জোন ক্রিয়েট হবে তাতে কি হবে আমার সেই ডাক্টের মধ্যে একটা নয়েজ আসবে ভাইব্রেশান আসবে তার জন্য এই যে ফিগারটা দেখতে পাচ্ছি এই ফিগারটাতে আমি তোমাদের এটা বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে আমার যখন জেনারেলি আমার এই ড্যাম্পার যখন বন্ধ হয়ে যাবে বা পার্সিয়ালি ক্লোজ থাকবে মানে আমার অল্প সি এফ এম দরকার এখন আর থাউজেন্ড সি এফ এমের দরকার নেই তখন কি হবে তখন আমার সেম ভলিউম অফ এয়ার যে যাচ্ছে সেটা আমার তো লস হচ্ছে তো পাওয়ার কনজামশান হচ্ছে তাহলে তখন কি হবে তো এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা এটা একটা এজি ইউনিট এজি ইউনিটে এটা হচ্ছে আমার সাপ্লাই এয়ার ডাক্ট সাপ্লাই এয়ার ডাক্ট থেকে এটা আমার কলার বেরিয়েছে কলার যেটা এসছে এগুলোকে বলা হয় কলার এই কলার থেকে আমার কলারের মধ্যে আমি কি কানেক্ট করেছি ভি এবি বক্স কানেক্ট করেছি এই ভি এবি বক্স কি করবে এই জিনিসটা এখানে রয়েছে এই ভি এবি বক্স কি করবে তোমার এয়ারের ভেলোসিটি মাপবে মানে যে সেন্স করবে এবং তাকে এক টেম্পারেচার অনুযায়ী রুমের টেম্পারেচার অনুযায়ী আমার অ্যাকচুয়েটার কি করবে ড্যাম্পারকে কন্ট্রোল করবে এবার সাপোজ আমার ড্যাম্পারগুলো এখানে পার্সিয়ালি ক্লোজড হয়ে রয়েছে তাহলে কি হবে যে এয়ারটা এখানে আসছিল এসে ফ্রিলি রুমের মধ্যে ঢুকছিল সেই এয়ারটা এখন ফ্রিলি ঢুকতে পারছে না তাতে এই এই জায়গাতে এই ডাক্টিংয়ের মধ্যে একটা মানে বিগার ভলিউম অফ এয়ারের জমায়েত হচ্ছে তাতে কি হচ্ছে একটা স্ট্যাটিক প্রেশার জন্য ক্রিয়েট হচ্ছে এবং তার একটা ব্যাক ফ্লো হচ্ছে এয়ারের একটা ব্যাক ফ্লো হচ্ছে তো এয়ারের ব্যাক ফ্লো হওয়ার কারণ
সেন্স করবে স্ট্যাটিক প্রেশারটাকে সেন্স করবে যে আমার এখন বেশি ভলিউম অফ এয়ার ঢুকতে পারছে না সেটা ডাক্টিংয়ের মধ্যে জমে যাচ্ছে এবং আমাকে প্রেশারাইজ করছে তার তখন এই স্ট্যাটিক প্রেশার সেন্সার কি করবে স্ট্যাটিক প্রেশার সেন্সার এখানে একটা ভিএফডির সঙ্গে কানেক্টেড আছে তার ইন্টারনালি ওয়ারিং করা রয়েছে বা এই প্রত্যেকটা ভিএভি কি আছে ভিএফডির সঙ্গে কানেক্টেড রয়েছে এবার স্ট্যাটিক প্রেশার সেন্সার এই এয়ারের প্রেশারটাকে সেন্স করে সে ইন্টিগ্রেটার বা ভিএফডিকে খবর দেবে ভিএফডি এবার কি করবে ভিএফডি জেনারেলি কাজ কি ভেরিয়েবল ফ্রিকুয়েন্সি টাইপ সে এবার নর্মালি এই ব্লোয়ারের মধ্যে যে ইলেকট্রিসিটিটা পৌঁছা হচ্ছে নর্মালি ফিফটি হার্জ আমাদের ইন্ডিয়াতে সে ফ্রিকুয়েন্সিটাকে সে এবার কমাবে যদি ফ্রিকুয়েন্সিটাকে কমিয়ে দেয় তখন আমার মোটরের স্পিড কী হয়ে যাবে কমে যাবে মোটরের স্পিড যদি কমে যায় তখন ব্লোয়ারের স্পিডও কমে যাবে ব্লোয়ারের স্পিড কমে গেলে আমার যে এয়ারটা প্রথমে যে হাই স্পিডে যে এয়ারটা যাচ্ছিল এখন ব্লোয়ারের স্পিড কমে যেতে আমার সেই এয়ারটাও কম ফ্লো হবে এবং রুমের মধ্যেও আমার যতটুকু দরকার ততটুকু এয়ারই পৌঁছাবে ঠিক আছে কিনা এবার যখন আমার টেম্পারেচার আস্তে আস্তে রাইজ করবে তখন কি করবে তখন থার ওয়াল থার্মোস্টেট এই যে ওয়াল থার্মোস্টেটটা দেখতে পাচ্ছ এই ওয়াল থার্মোস্টেট অ্যাকচুয়েটারকে খবর দেবে অ্যাকচুয়েটার কী করবে ড্যাম্পারকে ওপেন করবে ফুললি ওপেন করবে ড্যাম্পারকে ফুললি ওপেন করার পরে এই যে এই যে এয়ারটা এখানে জমা ছিল সেই এয়ারটা ফুললি সেই তোমার রুমের মধ্যে ঢুকতে থাকবে তখন স্ট্যাটিক প্রেশারটা কমে যাবে স্ট্যাটিক প্রেশার কমে গেলে এই ভিএফডি মধ্যে সেন্সিং মানে সেন্সারে যাবে মানে ওয়ারিংয়ের দ্বারা সে কাকে খবর পাঠাবে ইন্টিগ্রেটারে যে হ্যাঁ আমার এখন স্ট্যাটিক প্রেশার কমে গেছে তখন ভিএফডি কি করবে আমার ব্লোয়ারের মোটরের স্পিডটাকে বাড়াবে যখন ব্লোয়ারের মোটরের স্পিডটাকে বাড়িয়ে দেবে তখন আমার এয়ার ভেলোসিটি বেড়ে যাবে মানে তোমার ভিতরে যখন গরম গরম তখন আমার এয়ার ভেলোসিটি বেড়ে গেল এয়ার ভেলোসিটি বেড়ে যেতে আমার প্রত্যেকটা রুমের মধ্যে ইজিলি আবার নর্মালি যে থাউজেন্ড সিএফএম হোক বা ফাইভ হান্ড্রেড সিএফএম হোক আমার এয়ার তার মধ্যে ঢুকতে থাকলো তো এইটা জেনারেলি ছিল আমার বেসিক কন্ট্রোল যেটাকে আমরা বিএমএসও বলতে পারি এই ভিএফডি আবার বিএমএসের সঙ্গেও কানেক্ট থাকতে পারে যদি একটা ফুল বিল্ডিংকে আমি কন্ট্রোল করি তো এখন এরকম হতে পারে যে আমার নর্মালি এই ভি এই এই রুমের এই এই যে ভিএভি দিয়ে যে রুমের মধ্যে আমার ডিস্ট্রিবিউট হয়েছে এয়ারটা এই রুমে আগে ডিজায়ার টেম্পারেচার পৌঁছে গেছে এইটার মধ্যে ডিজায়ার টেম্পারেচার পৌঁছায় তখন কি হবে বা এটার মধ্যে পৌঁছায় না একটার মধ্যে পৌঁছেছে বা দুটোর মধ্যে পৌঁছেছে একটার মধ্যে পৌঁছায়নি তখন কি হবে তখন সেই অনুযায়ী এর এদের যে ওয়াল থার্মোস্টার রয়েছে সে অ্যাকচুয়েটারকে কি করবে অ্যাকচুয়েটারকে নর্মালি খবর দিলে তার এই এই ভিএভি বক্সের যে ড্যাম্পার রয়েছে সেটা ফুললি ওপেন থাকবে তো এখান এবং এইগুলোর যেহেতু ডিজায়ার টেম্পারেচার পৌঁছে গেছে এরা পার্সিয়ালি ক্লোজ বা ক্লোজড হয়ে থাকবে তো যে এয়ারটা এখান দিয়ে পাস করছিল যে এয়ারটা এখান দিয়ে পাস করছিল সেগুলো এখান দিয়ে না ঢুকতে পেরে পুরোটাই সম্পূর্ণটা এখানে দিয়ে ঢুকবে তো একটা সময় পরে এদের যখন তোমার ডিজায়ার টেম্পারেচার পৌঁছে যাবে তখন আবার অ্যাকচুয়েটার ড্যাম্পারকে বন্ধ করে দিলে স্ট্যাটিক প্রেশার কি করবে তখন আর এয়ারটা যেতে পারছে না তখন স্ট্যাটিক প্রেশার সেন্স করে ভিএফডিকে খবর দেবে ভিএফডি ব্লোয়ার স্পিড কমিয়ে দেবে তো এইভাবে জেনারেলি আমাদের ফাংশন করে ভিএভি বক্স তো জেনারেলি ভিএভি বক্স ডিপেন্ডস আপন অন দ্য আমরা ভিএভি বক্স সবখানে আমরা সেম ভিএভি বক্স ইউজ করতে পারব না ধরে নাও আমার কোনো একটা রুমে দরকার এইট হান্ড্রেড সিএফএম বা কোনো একটা ওপেন স্পেস আছে সেখানে দরকার থাউজেন্ড সিএফএম কোনো জায়গাতে আমার ফাইভ হান্ড্রেড সিএফএমের এয়ার ভেলোসিটি দরকার তাহলে আমি কি সেম ভিএভি বক্স ইউজ করব না তো ডিপেন্ডিং অন দ্য এয়ার ভেলোসিটি আমার ভিএভি বক্সেরও ডিফারেন্ট টাইপস অফ তাদের সাইজ আছে তো যেমন সিক্সটি ইঞ্চ এইটটি ইঞ্চ এটসেকটা এটসেকটা তো আমাদের এটা আমি কার ওপর ডিপেন্ড করবে এটা ডিপেন্ড করবে হিট লোড কন্ডিশনের ওপর যখন আমি একটা রুমের হিট লোড ক্যালকুলেশন করব তখন আমি এই বার করবো যে এয়ার ভেলোসিটি আমার কত লাগবে তো এয়ার ভেলোসিটিটা বার করার পরে যে সিএফএমটা আমার বেরুবে সেই সিএফএম অনুযায়ী আমাকে ভিএভি বক্স কিনতে হবে তার জন্য এক আলাদা চার্ট আছে তো যদি তোমরা চাও এটা আমি প্রোভাইড করে দিতে পারি ডিসক্রিপশানে তো এই ছিল জেনারেলি আমাদের ভিএভির টপিকটা তো যদি তোমাদের কোনো কনফিউশান থেকে থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে জানাবে এবং যদি আমাদের ভিডিও তোমাদের ভালো ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করবে শেয়ার করবে এবং সাবস্ক্রাইব করবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ